அகத்தி சாய நம நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் அறிவோம் ஆரோக்கியம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நம்முடைய அனுபவத்தில் இருந்து வந்த அந்த மருத்துவ குறிப்புகளை என்றாலும் நாம் தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம் நாள்தோறும் ஒரு சித்த பாடல் இன்றைக்கு ஞான ரத்தின குறவஞ்சி ஏலேலே சிங்கா என்று சொல்லக்கூடிய சிங்கி சிங்கா என்று அந்த பாடல்கள் வரும் இந்த உயிருக்கு வேறென்ன தூரென்ன சிங்கி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இந்த உயிருக்கு வேறென்ன தூரென்ன சிங்கி இந்த உயிருக்கு உயிர் ஆதி மூலமே சிங்கா அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க அடுத்ததா இந்த உடலுக்குள் உயிர் வந்தது எப்படி சிங்கி அவர் சிங்கன் கேட்குறாரு உடனே இவங்க பதில் சொல்கிறாங்க இந்த உடலுக்குள் உயிர் வந்தது தொந்தி நடுக்குழி தொப்புள் வழியடா சிங்கா ஆரம்பத்திலே தாயினுடைய கருப்பையிலே கரு உருவான பின் அது பிண்டமாகத்தான் இருக்கிறது தாயினுடைய தொப்புள் குடி குழந்தையினுடைய தொப்புள் குடி ஒரு தொடர்பிலே இருந்து அந்த குழந்தைக்கு உணவு அதன் வழியாக சென்று உயிர் அதன் வழியாக சென்று ஆன்மா அதன் வழியாக சென்று பிறகுதான் அந்த பிண்டமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கரு இயங்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த உடலுக்குள் உயிர் வந்தது எப்படி சிங்கி என்று கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு தொந்தி நடுக்குழி தொப்புள் வழியடா சிங்கா இந்த உடலிலே உயிர் ஆன்மா மனம் இந்த மனதினால் உயிரும் ஆன்மாவும் நம்முடைய எண்ணங்களும் வாசியும் வேறு வேறாக இருக்கிறது என்றைக்கு நம்முடைய மனம் உயிர் ஆன்மா வாசியை நோக்கி பயணிக்குமாயின் இந்த மூச்சு காற்று இந்த உடலுக்குள்ளே எங்கெங்கெல்லாம் பயணம் செய்து ஒரு இடத்திலே நிலைக்கும் அந்த இடத்தை நாம் நினைவில் கொண்டால் அது யோக தத்துவத்திற்கு அடிப்படை இந்த உடல் உயிர் வந்தது எப்படி என்று நமக்கு இந்த பாடலின் மூலியமாக புரிய வைக்கிறார்கள் அடுத்ததாக மருத்துவ பகுதியில் ஒரு மூலிகை சார்ந்த மருத்துவ தாவரம் பற்பாடகம் தரையோடு படர்ந்து இருப்பது போல காணப்படக்கூடிய ஒரு சிறிய வகை தாவரம் இதனை சேகரித்து நாட்டு மருந்து கடைகளிலே விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பற்பாடகம் பொதுவாக காய்ச்சல் தணிக்கும் மூலிகை வகுப்பிலே வருவதனால் பல்வேறு வகையான காய்ச்சல்களை தணிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக ஒரு கஷாயமாக அதை நாம் செய்து அதனுடைய மருத்துவ குணத்தை மேலும் விரிவாக பார்க்கலாம் பற்பாடகம் அதனுடன் சேர்க்க வேண்டிய மருத்துவ பொருள்கள் சீரகம் மிளகு இது சாதாரணமானது முதலில் தேவையான அளவிற்கு நீரை ஊற்றி அதில் ஒரு இந்த அளவிற்கு பற்பாடகத்தை போட்டு வழக்கம் போல சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு மிளகு ஒரு அரை தேக்கரண்டி அளவு இவ்வாறு போடப்பட்ட இந்த கஷாயத்தை நாம் பருகக்கூடிய நேரத்தில் நாம் பெறக்கூடிய ஆரோக்கியம் என்ன பற்பாடக கஷாயம் உடல் வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடியது சுரத்தை தணிக்கக்கூடியது பித்த ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உடையது அதிகப்படியான பித்தம் இருந்தால் அது இரத்தத்துடன் கலந்து இரத்த பித்தமாகி உயர் இரத்த அழுத்தம் என்று சொல்லக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷர் அதனை வரவழைத்து விடும் அப்பொழுது பித்தத்தை தணிக்க வேண்டும் என்றால் உடல் வெப்பத்தை தணிக்கணும் உடல் வெப்பத்தின் விளைவாகத்தான் பித்தம் வருகிறது பித்தம் அதிகமாக இரத்தத்துடன் கலக்கின்ற நேரத்தில் நமக்கு இரத்த பித்தம் உயர் இரத்த அழுத்தம் வந்து ஏற்படுகிறது ஆக இங்கே பற்பாடகத்தை நாம் கஷாயம் செய்து குடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இரத்த பித்தம் வராமல் தடுக்க முடியும் அதீத பித்தம் மூளையை தாக்குகிறது என்றால் மூளை கொதிப்பு உண்டாகி மூளை வெப்பமடைந்து சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய அறிவு பிதற்றலாக மாறும் சித்த பிரம்மை இந்த சித்த பிரம்மையை நாம் தெளிய வைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பற்பாடகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கஷாயத்தை நாள் ஒன்றுக்கு இருவேளை ஆகாரத்திற்கு முன்னதாக முப்பது மில்லி அளவிலிருந்து ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு கொடுத்து கொண்டு வர மூளையை பற்றிய கொதிப்பு அதனால் ஏற்பட்ட சித்த பிரம்மை படிப்படியாக குறைந்து கொண்டு வரும் அடுத்ததாக பல்வேறு வகையான காய்ச்சல்கள் அதற்காக பல நிலைகளில் பல மருத்துவங்கள் இருக்கின்றன 
அந்த காய்ச்சலினுடைய வீரியத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் மேலும் காய்ச்சல் பரவக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே இந்த பற்பாடகம் அதனுடன் சேர்க்கப்பட்ட சீரகம் மிளகு மேலும் நாட்டு மருந்து கடையில் காய்ச்சல் தனிக்கும் மூலிகை வகுப்பிலே வரக்கூடிய பொருள்கள் என்னவென்றால் கோரைக்கிழங்கு சீந்தில் தண்டு சுக்கு திப்பிலி விஷ்ணுகரந்தை நிலவிம்பு போன்றவற்றையும் சேர்த்து ஒரு கஷாயம் செய்யக்கூடிய நேரத்திலே காய்ச்சலை தணிக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்தாக அது பயன்படும் இப்போ இந்த கஷாயம் தயாராகிடுச்சு நம்ம இதை வடிகட்டி முன்பு சொன்ன அத்தனை குறைபாடுகளுக்காகவும் இதனை பயன்படுத்தலாம் பற்பாடகம் என்றாலே எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வர வேண்டியது காய்ச்சலை தணிக்கக்கூடியது பித்தத்தை தணிக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் பித்தமானது தலைக்கு ஏறி மூளை கொதிப்பு உண்டாகி சித்த பிரம்மை ஏற்பட்டு விட்டது என்ற நிலையிலும் இந்த கஷாயத்தை பருகினால் மூளையை பற்றிய அந்த வெப்பம் தணிந்து சித்த பிரமையிலிருந்து தெளிந்து அவர் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறலாம் இது அறிவோம் ஆரோக்கியம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்